Aquí estoy con dos jóvenes empresarios. Eh, Efraín Marín es muy conocido en el departamento de Santander porque fue diputado. Estuvo en una torta con una empresa de agricultores de Santander. Y no, aquí son una periodista. Ella es periodista. Entonces ellos han desarrollado otra actividad eh, social, diríamos nosotros, de ayudarle a la gente a cómo producir, ganar, tener éxito, eh, llevar una vida mejor, una calidad de vida. Ellos lo han logrado. Vamos a ver cómo lo hicieron. Además, si ellos lo logran usted y cualquiera sea su actividad, seguramente lo va a lograr. Y vamos a poner el ojo a esta entrevista. Así es que eh, gracias, Nora, por estar con nosotros. Ella es periodista, pues se graduó en la Universidad Autónoma. ¿no? ¿Y, ¿Y en dónde ejerció usted? Yo trabajé en la electrificadora también y trabajé con la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Ah, bien, perfecto. Y Efraín. Efraín. Buenas noches. Muy buenas, buenas noches, noches Efraín. ¿Cómo está? Eh, Efraín, ¿qué diputado? ¿Qué época fue? Eh, fui diputado en el año 1994 al 97. Bueno, ¿cómo cambió su vida? ¿Y, y, y, ¿Y cómo es el proceso para cambiar su vida? La suya y de su familia, porque los dos son esposos, además. ¿Cómo cambió su vida? Bueno, pues realmente mi vida sí cambió muchísimo, porque yo vivía muy sola, ¿sí? A pesar de, de tener una familia muy bonita, eh, el éxito de Efraín, el hecho de que estuviera tanto tiempo en la empresa, dedicado a su trabajo, hacía que, que pues el tiempo para la familia era, era muy poco. Entonces entra a nuestra vida una empresa como esta, que nos muestra que no hay horarios, que no hay jefes, que tú trabajas por tu familia, por tus sueños, y ahí es donde empieza uno a sentir que la vida le ha dado un sí, giro bastante. Exacto, pero a veces la gente piensa que el multinivel es meter. Pero hay gente que dice, no, hay un señor que se metió ahora vendiendo jaboncitos, otro está vendiendo cosas, está mal la situación. La gente piensa que es eso. Sí, pues realmente eh, cuando uno ingresa y ve un catálogo, esa es la percepción sí, claro. que todos nos llevamos, que es entrar a vender un producto, pero a medida que tú empiezas a vincular personas, a medida que tú empiezas a compartir esta oportunidad con mucha gente, te das cuenta que tú tienes que administrar una empresa, que tú tienes un negocio propio, que tienen muchas variables y que todas tienen que funcionar. Entonces, realmente, la comercialización de productos es una opción que te da el multinivel, pero no es lo más importante. Lo más importante es compartir esto con muchas personas y crear tu propia empresa. Bueno, eh, 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 como esta es una empresa que básicamente la conocen por los cosméticos de país, eh, 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 yo creo que te fue más fácil la nota, porque es mujer y se pinta y puede andar con cosméticos, pero usted, un hombre que además político, ¿cómo hizo para, para como dicen los mexicanos, para entrarle? Bueno, realmente pienso que tuve la misma percepción que tiene todo el mundo. En los primeros momentos cuando Nora me habló del, del negocio, realmente yo no lo vi como negocio. Empezando porque lo que me muestra es el catálogo. Y desafortunadamente dentro de nuestro ambiente, el vendedor de catálogo es como el último recurso que queda, la última posibilidad que queda para generar ingresos y generar ingresos inmediatos. Eh, realmente me opuse, me opuse bastante, de casi tres meses. No, y más que usted le decía, pues, no, 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 no. Y, y, sí. y lo otro es, eh, Alfonso, que cuando a uno le habla de montar un negocio y pregunta cuánto está generando de ingresos, cuando usted está arrancando cualquier negocio, cualquier negocio los ingresos son bajos. Pero cuando le pregunto a mi esposa cuánto está generando, me dice 50 mil pesos y de ahí no vamos a vivir. Entonces, si yo no voy al negocio por ningún lado, que generar 50 mil pesos. 50 mil en ese momento, en el momento que le pregunté, en el primer mes. Y al tercer mes de tanto discutir con, con ella, sí. y, mm, me di la oportunidad. Y ahí es donde está el error de todo el mundo. No nos damos la oportunidad de escuchar. Cuando a los tres meses ella. Pero es que cuando usted se le dio la oportunidad, ¿qué hizo? Eh, lo que pasa fue que eh, en esos tres meses no quería escuchar, eh, inclusive ni la acompañaba a las reuniones, 
me oponía a que se fuera a las reuniones, que dejara, porque para mí eso era una verdadera de tiempo. Y un día, saliendo del colegio de mi, de mi hijo, eh, ella quería compartirle la oportunidad a, a una amiga. ¿sí? Y estando en la casa de la amiga, eh, yo me senté en, en la sala como a, lejos de donde ellas todos estaban, sí. ¿sí? que ellas se hicieron en el comedor. Entonces yo me hice en la sala como que a tratar de decirle a ella, este de negocio de mi mujer no es mío, sí. ¿sí? por un lado, pero por otro como a, a poner atención de, de, de qué era lo que tanto sí. le llamaba la atención a la hora del negocio. Y, y entendí. Entendí que de verdad era una oportunidad de montar nuestra propia empresa sin arriesgar capital. Bueno, eso está bien. Usted es un político. ¿Qué dijo su familia? Supongo que no, sí. Sí. Oye, pero ahí, ¿qué no, se opuso todo el mundo. Se opuso no solamente mi familia. Eh, como se llama los políticos, su marido se va a pintar. ¿Qué era el COVID? Yo digo, es para ti, te pasa, viejo. No, mi hermano en ese momento era representante de la Cámara. No, no sé. y, y, lo, y lo bueno es que lo primero que acude, cuando entendí el modelo de negocio, cuando entendí la oportunidad, me acerqué a las personas que más allegadas, compañeros de trabajo de la identificadora, y en una oportunidad una secretaria me dijo, doctor Marín, está tan mal la situación que usted está vendiendo la vida. Y yo realmente, pues, pienso que con esa pregunta. Mucha sí. gente sale corriendo, sí. pero realmente en ese momento yo ya entendía la oportunidad tan grande que teníamos en la mano. Y, y realmente le dije, mira, date la oportunidad que no te vas a arrepentir. Y hoy en día, como siete años después, ella me decía, qué lástima no haberle escuchado la, la oportunidad. Sí, con usted hace siete años, están en sí. los ocho, ocho años, ya. ocho años, eh, tienen calidad de vida. Totalmente, a, totalmente. A, a, tienen un ingreso asegurado para los tiempos de los eternamente, ¿no? Sí. Sí, sí, Alfonso, cuando tú hablas de, de calidad de vida, hay que, hay que ponerlo como en términos claros. Eh, normalmente todos, absolutamente todos, estamos buscando oportunidades en nuestra vida para generar buenos ingresos. ¿Los ingresos para qué sirven? Una casa, un carro, buena educación para los hijos, ¿sí? Y a veces cuando se persigue esas cosas materiales, se pierde lo más importante. Esa, esa partecita que tú dices, calidad de vida, tener el dinero suficiente para comprar todo eso, pero tener el tiempo para disfrutarlo y compartir en familia. Tú que sacas teniendo un buen carro, una buena casa, si tú no alcanzas a llegar, que era lo que no la decías. Yo sabía cuando estaba en la ventilada a las 6 de la mañana y llegábamos a la noche, que tocaba la sábado, domingo, festivo. Eso no es calidad de vida. Es generar muy buenos ingresos, pero poder compartir mucho tiempo con su familia, poder disfrutar de ese hogar, de esa casa, de ese carro, ¿sí? de la misma educación de los hijos, poder acompañar en el colegio, la entrega de notas, pisadas de bandera, eh, campeonatos, todo lo que haya. Eso es calidad de vida. Que tengan los suficientes ingresos para poder también disfrutar con su familia y el tiempo que queda. Ahora no, no. Eh, ¿Qué premios? ¿Cuánto tiene la gente que se ha ofrecido usted? Bueno, ¿Han ha, ha ido los dos? Sí, pues realmente lo más importante, porque cuando nosotros empezamos, que no lo hemos mencionado, a los 20 días de yo haber ingresado, sí, claro. Efraín salió de la liquidificadora. ¿Salió por, por salió, política? ¿no? Sí, pues era un, un cargo sí. bastante complicado. Y salió él y muchos, sí. muchos compañeros más de trabajo. Y realmente quedamos en ceros. No teníamos un solo ingreso para vivir. Y por eso se hace un poco más complicado construir eso, porque tú tienes la ansiedad sí. y la necesidad de darle de comer a tus hijos, de hacer pero mercado. Ya, dinero, dinero, todo ya, eso. Dinero, ya, claro, pero en el comienzo fue muy, muy difícil. En ese momento logramos salir de toda esa situación que se nos vino encima, que fue muy complicada. Y hemos viajado por el mundo. Cada año Rifle nos da una luna de miel en el exterior. Sí, claro. Hemos ido a las Islas Canarias, estuvimos en Grecia, en Roma, en París, hemos ido dos veces a Suecia, eh, fuimos a un safari por el África, hemos viajado... Lo único que tiene que pagar es el taxi aquí al aeropuerto, 32 mil pesos. De aquí al aeropuerto, sí, sí no más. Y lo que te quieras comprar allá. De resto, todo lo cubre la empresa. Eh, son viajes no solamente donde vamos nosotros, sino vamos 5.000, 6.000 personas. Claro, y además para es el ingreso mensual que llega. ¿no? Claro. Pero es un ingreso. Cada 21 días tenemos nuestro ingreso. Porque aquí, amigos televidentes, el eh, mes no dura 30 días. ¿Cuánto dura el mes? 21 días, 21 o sea, días. tenemos 17 salarios al año. Sí. Eh, eh, ahora una persona allá dice, pero eso, eso es realidad, estamos en Bucaramanga, y de buscar usted en Bucaramanga, sí, usted debe ver, ya la bebé de su cripto, usted debe ver, usted pelea, ¿no? así sí. que estamos acá, eh, ahí van a aparecer eh, eh, las personas que quieran preguntar más, porque es que en un programa de televisión, hombre, esto me pasa muy rápido, ya creo que nos van a decir corte, por eso es que tenemos que aprovechar, pero si quieren hablar eh, sobre este tema, pues ahí están las direcciones para que usted se comunique. Bueno, ¿y luego qué pasa? 
Y luego, bueno, pues... Después de... ¿Cuánto fue el, el periodo así como que difícil? El periodo más complicado fue, fue, fue un año, realmente, porque hace ocho años Oriflén era una empresa totalmente nueva en Bucaramanga, a pesar de que ya llevaba ocho años funcionando. Sí. ¿sí? Entonces fue dar a conocer la empresa, eh, explicar cómo funcionaba el modelo de negocio, porque es muy difícil cambiar el quehacer, Exacto. es muy difícil cambiar tu sitio de compra, porque la gente está acostumbrada a ir al supermercado. Está acostumbrada a ir a una droguería. Sí, entonces el hecho de poder comprar los productos directamente al fabricante es lo que, lo que nos cuesta la mano. ¿Y cuántos sí. no recibió? ¿Cuántos no? Que decían no, pero periodista. Seguramente se encontró con compañeros que estudiamos allá y usted metía en eso. Sí, la, realmente nosotros eh, recibimos muchas críticas. Eh, mucha gente se burló. Sí. De, de este sueño de poder, de querer intentar algo nuevo, algo diferente. Realmente yo no quería que Fray volviera a pasar una hoja de vida. Yo no quería que Fray se volviera a emplear y menos yo, sobre todo con niños pequeñitos. Sí. Y bueno, ahí sí depende de la fortaleza que tú tengas, de lo claro que tú tengas, eh, esa necesidad, ese sueño y esas ganas de salir adelante con con el negocio. Okay, cuando uno le, le plantea un negocio, y eso hablamos con Carlos, nuestro director, Carlos Hernández. Eh, dice, vamos a un negocio, no piense tanto por qué, qué poner ahí. A ver, ¿qué, qué, qué, qué poner ahí? ¿A usted? No, no. Sí, sí. Es que lo hay eh, sacado el electrificador a tal de cinco. Y con responsabilidad, ¿no? Es que hay sobre tal de cinco. Pero, y, y, ¿y la responsabilidad es qué? Eso es más difícil, ¿no? Sí, y, y mira, fíjate lo siguiente. Cuando uno tiene un cargo y unos ingresos como los que tenía, entonces, realmente... Lo que a mí me gustó mientras yo estaba como gerente de la empresa, siempre busqué oportunidades y oportunidades de hacer empresa, de ser independiente. Y perdí mucha plata. Eh, nosotros armamos sociedades con algunos amigos, montamos una compañía eh, exportadora de alimentos, ¿eh? una comercializadora internacional, y perdí capital. Realmente eso fue lo que me llamó la atención cuando no me habló. Cuando nos sentamos esa noche que me explicara bien el negocio, entendí que cada vez que vamos a montar un negocio, uno tiene tres dificultades grandes. Primero, el capital. Segundo, conocer un poco el modelo. Sí. ¿Sí? Y tercero, el tiempo. Porque muchos de nosotros sí. pues, estamos en, en actividades propias, claro, claro. en empresa, en trabajo. Y esas tres cosas se convierten en los miedos, en los temores que sí. hay para tomar la decisión. Cuando ella me explicó, encontré que ninguno de esos tres era. Eh, eh, es decir, ninguno de esos tres no tiene este modelo de negocio. El primero, porque no está arriesgando capital. ¿Hay que invertir algo? No, no, nada. La franquicia, la franquicia son las franquicias que valen normalmente 19 mil pesos y se lo devuelven en productos. Es como si. Ustedes están comprando un producto. En vez de ir a supermercado, lo compro acá. Es porque así es así. Es así de sencillo. Es decir, porque usted tiene que bañarse, yo también tengo que bañarme. Es, pero, es así de sencillo. Es simplemente cambiar de marca. ¿Sí? Y, y para cambiar de marca, lo que uno hace es adquirir una franquicia, asociarse a la empresa. Si yo no pongo el capital, lo debe poner a alguien. Aquí lo está colocando la multinacional. La empresa multinacional coloca todo el capital, toda la infraestructura, y tú lo único que vas a entrar es asociar. Sí. Mi esposo utiliza un término que es práctico. Sí. La forma más fácil y más barata de comprar es comprar al fabricante. Exacto. Y eso es ese modelo de negocio. Entra sí. con una pequeña franquicia. El, la, la, el capital. No hay capital. Y es el segundo caso que era... Segundo, el conocimiento. Sí. La gente a veces cuando... Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos con el modelo de, de multinivel, sí, con el sí. marketing. Sí. Que la gente, como no sabe cómo funciona, y es, eh, es decir, es tan importante este modelo que las grandes multinacionales a nivel del mundo, sí. Sí, todo el mundo está ingresando al modelo. O sea, o pertenecemos ahora o vamos a pertenecer más adelante. Pero sí. cuando tú adquieres la franquicia, lo que estás adquiriendo es una metodología, capacitación, apoyo. Sí. Y realmente, tú, sin dejar de hacer lo que estás haciendo, lo que haría es sacar un poquito de, de tiempo para capacitar con tu beco. Sí, y, y cero, cero pesos. Sí, y cero pesos. Y entonces, cero pesos. Y el ah, tiempo, todo. Cero pesos. Cero pesos. Cero pesos. Entonces, ¿qué cuando yo no puedo universidad, esto puedo que los semestres se van a ese tiempo, si valen ahora. No, imagínate. Tú vas a montar una panadería y sí. tienes que empezar a ir al Sena, durar un año y pico, capacitarlo, comprar claro. maquinaria, equipo. Sí, claro. ¿Sí? sí. Y eso son tiempo, es tiempo que tú gastas capacitándote y invirtiendo. Okay. Aquí. Entra y empieza a generar ingresos desde el primer momento y la única decisión que hay que tomar es lo voy a hacer y no voy a capacitar, bueno, que fue la decisión que tomé. Bueno, ¿y el tercero? El tercero, el tiempo. Mire que el modelo... Le parece, yo le tengo un cuarto. Bueno, y ahorita voy a decir. Cuando a uno le hablan de que vamos a montar empresa, la gente dice, no, pero ahora sí es que yo estaba a las 6 de la tarde, a las 6 de la noche, los sábados, no sé qué. No, es en el poco tiempo que sí. se O sea, el modelo no requiere 
ni, ni mucho conocimiento ni tampoco mucho tiempo. Exacto. Porque es que la recomendación no se hace cuando la reunión familia, cuando la reunión con el amigo se lo encuentro en el bus, en un cine, donde sea. Es total, mire, estoy haciendo este negocio, ¿por qué no Bueno, y con cuarto, ese, ese, ese va conmigo. Y entrevista a tus periodistas entrevista con un canal de hermano, usted fue mucho para el cerebro. Ese era un cuarto. Hay que mantener. No tres y un cuarto. Bueno, realmente es sí, no. sí, no, no, no. Realmente la ventaja de este modelo es. O ¿no? lo de pronto esa es la gran dificultad que tiene el modelo. Sí. Pero aquellos que estamos buscando calidad de vida, mejor viste en la Sí, claro, claro. Sí. Debemos dejar ese esquema para. Sí. De pronto al comienzo es donde uno dice, oye. De verdad, para vender estos productos, eh, me en este negocio. Pero cuando ya tienes una calidad de vida como la que tenemos, que estás viajando al exterior, que estás yendo una o dos veces al año al exterior, todo pago por la compañía, ya queda uno con más estatus de aquellos que se fanan de que soy el gerente, soy el director, soy el jefe. Sí, sí. aquí es. Yo soy Efraín y Nora, tenemos una familia espectacular y tenemos todo el tiempo para compartir con nuestra familia. Entonces, fíjate que de pronto... La idea, lo que hay que vencer, me, me es y, y, y sube, compa, ese sube. Claro. Sí, 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 sí. Ahora es un año y. y Ahí vale. Y, y, no le pide, y aquí no le piden cuotas para política. Nada, nada. nada. <risa> aquí usted es libre y lo que usted trabaja es para usted. Mire, hace poco lo escuchaba un amigo que sí. decía: en este modelo de negocio lo más difícil de entender y es fácil. Es fácil. Sí, exacto, lo vale. Eh, no, no, ¿cómo es, cómo es, cómo es un día su bueno, eh, nosotros nos levantamos cuando ya no tenemos más sueño, ¿sí? eh, realmente tenemos un niño de cuatro años y nos levantamos a jugar con él, sí. nos levantamos eh, a compartir un rato con él, ya lógicamente hay una agenda de trabajo porque pues, como negocio sí. no es que nos la pasemos durmiendo, sí, sino, sino que tenemos la flexibilidad del tiempo. Este negocio se hace en las salas de las casas, este negocio se hace visitando a los amigos, se hace visitando a los amigos de los amigos. Sí. ¿Sí? Realmente, eso no puede ser un negocio de oficina. Pero usted tiene ya un buen nivel, su primer nivel, todavía visita. Claro que sí. Claro, porque es que mira que después de que uno soluciona su situación económica, ya la, la visión de uno en este negocio es ayudarle a otros a que también se hagan. Ah, es otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, si hay una pareja que dice, eh, yo quiero, pero tengo temores, se pueden refugiar de que los líderes para Claro, pero... claro, ese es nuestro trabajo, eh, quitarle los miedos a la gente, eh, subirle de la autoestima, empezarlos a formar, empezarlos a capacitar, de tal manera que ellos también puedan ver resultados. ¿Qué era? Nosotros ya no, claro, nosotros ya no viajamos solos. Los viajes al exterior son con gente de nuestro equipo. Los viajes nacionales son con gente del equipo. Y la satisfacción más grande de este negocio es ver que todos podemos hacer nuestros sueños realidad. ¿sí? Que todos podemos sí. eh, cubrir esas necesidades. Porque a veces hablamos de sueños y la gente cree que el sueño es hablar de la casa de dos mil millones de pesos. No, sí. el sueño es tener para pagarle la educación a tus hijos. El sueño tuyo puede ser pagar mañana tu recibo del teléfono, sí. el recibo del gas, echarle gasolina al carro. Eso es importantísimo en este negocio, que cada persona que entre con una necesidad la pueda cubrir. Ahora, si la pueda cubrir. Ahora, Efraín, hay muchos negocios de multiniveles. ¿Por qué usted está muy bien? Mira, eh, de pronto no lo habíamos comentado dentro de sus sí. profesiones, eh, yo soy ingeniero industrial. Y una cosa que tengo como claro de, 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 que vimos en, en, en industria y en mercadotecnia ¿no? especial, eh, cuando uno monta un negocio hay tres aspectos importantes. El primero, el producto. Definitivamente cuando monta el negocio le tiene que vender algo. ¿no? Ahora, lo más importante es que el producto que tú vendas sea el que más consume. Porque yo me meto a los negocios es a ganar plata. Entonces, yo debo vender un producto que todos los días en los hogares se estén consumiendo, porque todos los días hay venta y todos los días hay plata. Sí. Así es sencillo. O sea, que el producto sea de la mejor rotación. La segunda característica que debe tener el producto es que sea de la mejor calidad que haya en el mercado. Sí. Y el tercero, que tenga buen precio. Ahora, buen precio no es regalado ni a precio de mil pesos. No. Que sin dañar la calidad nunca del producto sea un precio muy competitivo. Que tú tengas la decisión que si vas a una tienda y dices, oiga, este producto me vale 4.000, pero aquel es un producto de la más alta calidad y también me vale 4.000 o 3.500. Sí. Donde la decisión sea un producto de la más alta, alta calidad con el mejor precio en el mercado. Bueno, eh, eh, si la gente 
el negocio de vender o el vinculante? ¿Cómo es el, 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 lo más el éxito con esto? Pues mira, no, eh, la, la, multina, eh, la multinacional te da las opciones. Te da la opción de consumir más económico, sí. la opción de comercializar el producto si tú quieres dinero en el bolsillo todos los días y la opción de hacer redes. La parte más rentable está en hacer redes. Ahí está el dinero, ahí está el residual, ahí está el negocio agradable para la familia, y ahí está la tranquilidad. Y, y dentro de las redes habrá alguien que sea buen vendedor y entonces se beneficia claro, a la persona. Claro que sí, tú dentro de tu negocio vas a encontrar tanto el que consume como el que está dedicado a vender el producto y el que está enfocado en crecer y en hacer proyectos. Para Paula, la productora nos dice que se ha pensado que se la hace a usted, pero ahí, aquí no, sí, es un modelo de familia. Y cualquier cosita que usted quiera preguntar sobre esto, ahí están las direcciones. Eh, nos despedimos con esta entrevista, nos esperamos dentro de ocho días con más y nuevos testimonios.